22 personas fueron víctimas de un esquema de fraude con 34 pólizas de seguros de vida, 12 de estos adultos mayores. Los presuntos autores fueron cinco individuos encabezados por la dueña de un hogar de ancianos, Sueño Feliz, en Juana Díaz, según informó la jefa de Fiscalía Federal, Rosemilia Rodríguez. Por ejecutar un esquema de fraude para obtener beneficios de seguro de vida sin el conocimiento de los asegurados. El 26 de marzo del 2019, un gran jurado federal emitió una acusación de 35 cargos contra 5 personas. Todo esto por conspirar para cometer fraude electrónico y postal. 10 cargos de fraude postal, 11 cargos de fraude electrónico, 6 cargos de robo de identidad grabada y 7 cargos por lavado de dinero. Estos hurtaban las identidades, pero los afectados no lo sabían. Los acusados recibían correspondencia de las ocho aseguradoras por correo electrónico y los datos de residencias eran falsos. Desde noviembre del año 2006, los acusados, Luz M. Santiago Torres, Jimmy E. Santiago Burgos, Félix Rosa Rosa, José Rivera Esparra y Ulises Feliciano Caraballo. Diseñaron un plan para estafar a las compañías de seguro solicitando, pagando, pagando y recibiendo pólizas de seguro de vida para los asegurados sin el conocimiento y consentimiento de dichos asegurados. El plan fue más allá de las personas de la tercera edad, pues implicó otros escenarios en dicho municipio. El esquema se complica aún más, y es que hubo cuatro muertes violentas. Dos de las víctimas murieron arrolladas, otras dos tiroteadas. En los casos de las cuatro muertes violentas, los acusados habían incluido un beneficio adicional por muerte accidental. Por esas cuatro muertes accidentales, los acusados recibieron 1.115.127 dólares con 86 centavos. Otros cuatro asegurados murieron presuntamente de causas naturales. La investigación federal apenas comienza. Para Noticias 360, Elsa Velázquez, Santiago.